我现在也有我的问题，居然变得心软了，居然还多多少少念着一点你刚才说的想一笔两清的师徒情，不应该啊！我就应该晚一天举行这场发布会，一真一假，多么精彩的年度大戏！可能啊，你的推理啊、分析啊什么的是对的，但是你把目标锁定到我，是错的。我不能抛出照片和录音，这两个看起来无懈可击的铁证。因为林瑞说了，设局的人不是他。我太了解林瑞，他霸道、有手腕，可是他从来都敢做敢当。再想想。又是谁给林瑞拍的那些照片和录音？这时候，扑朔迷离中的答案尚未浮出水面。可是我已经意识到，真正布局的人，这一次针对的不仅是方静和我，还有林瑞。上午给你的文件不寄了，给我。可是快递小哥很早就来了，这所有的快递都寄走了。寄走了？啊、嗯，走了多久？快三个小时了吧。快，把那个发货单给我，找、嗯、出来。听、嗯、听这个。是的。帮我查一下这个单号吧。好的，稍等。我这个快件我不寄了，我要收回来。好。嗯。现在已经发出去两个多小时了，按照这个时间，飞机已经起飞了什么急事？说吧。今天我中午跟你说那些话，是因为我手上有证据。那就请你把证据直接交到法院，不要再耽误我的时间了，好吗 j a c k i e 听我把话说完，行吗？你又叫我 j a c k i e 了。我收到了一个快递，里面有几张照片，还有一个 U 盘。U 盘里面是一段录音，这个照片就是你和那个假 X 见面，交换信封还有文件袋，那个录音就是你收买他的内容。嗯，收买他的录音，我想说的是，今天上午我见你之前，我把这个文件袋寄到了日本总部。就职业道德而言
。你做的没有什么错啊，我错了，是因为你跟我说了，我找错了目标。真正的黑手就是那个偷拍你照片，并且把文件袋寄给我的这个人。黑手，又没有死人杀人的，你用词还是那么夸张。怎么不是黑手？螳螂捕蝉，黄雀在后呢。不要被丑语了。还好，你还没有蠢到底。你现在跟我说这个为什么？想让你有个准备。LND 可能会发起起诉。假如我是干净的，那我就没有什么好准备的。照实说就好了。还有事儿吗 ？J.K.， 谢谢你把并购新闻发布会提前了一天。谢谢。张小鱼。我说不是我。你就信吗？有些秘密你是不会说的，可是你说出来的话，一个字一个钉。你要追查的黑手，可能会把你逼到墙角，你想好了吗？我当然想好了。其实你很了解我，我和你很像，打死不投降。我是真的特别不喜欢解释，但是后面的话为了感谢你对我的信任吧。是贾里克斯来找的我，他说可以提供给我一些国际超模的私人号码，照片拍到的就是那一次。谢谢你为我破例。解释。张总，您让我寄的快递没寄出去。你说什么？因为您的快递太薄了，我一不小心滑到台子下面了。我们公司寄往日本总部的文件又多，所以我没注意到。您看，你别走，等我过去。还有，那个快递谁都不能动。好的，好的，我知道了。录音要作为法律证据，是有很多限制条件的，因为太容易被伪造。照片，我相信林月说的。我当然确被气晕了头，而且从表面上来看，林月就是最大的受益者，所以我就……还行，我后来反应过来了，林月他爸倒聪明，但他做事是有底线、有原则的，他肯定干不出这样的破事。<笑>你跟他闹翻了，还这么维护他？没有啊，我们俩打单的时候也是拼刺刀的，好吗？我做事也是讲底线、讲原则的。你还是很想赢他，对不对？因为他就是你一直想超越的对象。你们不管怎么吵，他毕竟是你师傅，他才是你心底最敬重的人。这样挺好的，就像孙娜娜对我一样。事情经历多了，才知道哪些人。真的对你好，值得你去尊重。反正不论如何，我一定要找到真正陷害你的那个人。谢谢你啊。可是贾里克斯已经回欧洲了，你从哪儿去找线索？其实，不用调查也能猜出来是谁干的。我知道，我走了，他才是真正最大的受益者。那个人亲手把你挖过来。他又想亲手毁掉你。此一时彼一时，那个时候他是需要我去打林瑞，可是我现在将要成为亚太区的总裁，威胁到他的位置，他当然要下狠手了。那他还想借我的手来诬陷林瑞呢？错了，他害不到林瑞，他是想害你。你想想啊，林瑞听你说快递的事情，为什么那么淡定？
，我知道了。如果真的要打官司，结果就会变成是我诬告了林瑞。啊，这个人太可怕了，他为了自己的义气私利，连做人的底线都不要了吗？我成了他的绊脚石，你，他未必真的要赶走。不过，你要是不归顺的话，那我去找他谈判。那我们就不走，就跟他斗，大不了摊开别治嘛。气死我了！消消气，嗯。这张卡里有三十二万，剩下的钱我会陆续往里面打。钱挣的挺快的嘛。帮你们人太设计的那个公路港的仓单录入，软件开发的钱你先留着吧。加上这个，一共三十七万。看来你靠技术挣的钱，比创业来的快得多啊。创业是梦想，打工是挣钱。弄颠倒就不对了。好，受教了。那你什么时候还要去寻找你梦想呢？等我学的像你那么老奸巨猾的时候吧。哎，我就不明白了，为什么你们都这样看我呢？啊？有一件事情我觉得奇怪了。那你的脾气，你为什么会来接我的活呢？不生我的气吗？没必要。再说了，你跟小鱼又没争好。你怎么知道我跟他没有争好呢？那天的事情是我一时冲动，后来我就想明白了。我是了解张小鱼的，他要是真跟你好，也不会那么快。而且前两天我俩还一起做方案呢，就凭这个，就这么简单，就认定我跟他没戏。还有一天晚上，我去找他，不巧碰到一出好戏。放心吧，你出手的样子，我不会告诉别人的。所以那天，你就是笑成这副蠢样子是吗？我知道这样挺不合适的，但是忍不住，你懂吗？我知道你开心，因为你认为你跟张小鱼还有机会嘛。他不要你了，不等于会要我。我伤害挺深的。那也没办法，这个，这个也是你自己造成的吗？不说这个了。过几天我回北京了。你要走？北京有一个挺大的项目，需要我。还回来吗？你跟小鱼呢，是彻底没戏了。我跟小鱼等待时机吧。先回北京，也许等我项目做大了，也许小鱼真的需要我的时候，我会第一时间出现在他面前。反正跟你没什么关系了，走吧。哎，等等，还有件事儿，之前。你给我出诊的软件，你还记得吗？怎么了？我想开发自己的引擎，有兴趣吗？引擎？钱多烧的？自己的引擎，才能自己说了算。开发引擎，技术壁垒挺高的，难度是你想象不到的。是，但是，总得有人去做吧。十年前我在 Stanford 念书的时候，有老外走到我面前，问我是不是日本人
，但现在再出去看看，连老外都在学中文了。知道为什么吗？因为我们的国家越来越强大了。没想到啊，你还是个爱国青年。加入吧，好像没有什么拒绝的理由吧？等我把北京的项目做完。慢点，我看你这个方案，这地方不行，应该把上个月的市场回馈率加进去，要修改一下。好的。等一下。你们俩干嘛呀？这是方总的私人物品，谁让你们瞎搬的？呃，是方总让我们搬走的。小鱼，半年之内两次辞职，看来我真的不适合这一行了。我们不是说好了吗？要跟斯琳娜斗到底的。离开 S W 是被迫辞职，可这一次是我自己想辞了。其实我知道，总部未必真的说了要开除我的话。毕竟我知道，这次直接负责人是我，要开也应该开我。所以方总。上次愿意站出来为我说话，我非常感激。可是这个黑锅我不想让你背，我不想欠你什么。你没有亏欠我什么呀？司令了上下其手，本来就是想逼我走。可是我想好了，留在这又有何用？这里未必真正适合我。我累了，不想这样。斗来斗去的，小鱼，嗯，你心中有坚持，其实我挺羡慕你的。我的性子呢，嗯，过去自以为聪明，可是现在看来，都是假聪明。方总。这一次辞职，这几年之内就真的再也回不到这个行业了。啊，我知道。也许这是老天爷给我一次提醒，我真的应该去寻找自己真正适合、真正喜欢的事情去做了。Jack， 你先出去一会儿，我找赛总。张小鱼，我现在正忙着呢，有什么事情等会儿再说吧。我找你有事儿说，如果你不介意有人听的话，我无所谓啊。想说什么？我收到这些东西，证明是林瑞陷害我们的。啊？那很好呀，你去和公司报告吧。只可惜方静已经引咎辞职了，不过应该可以帮助你获得公司的谅解，说不定您中奖。录音是剪辑的，照片倒是真的。所以呢，行了，别装了，这就我们两个人。你到底想说什么？你刚刚说我想获得谅解，错了，我来是要告诉你，你的卑鄙我绝不原谅。张小鱼，请你注意你的态度还有措辞。森丽娜，你这个人，只要自己获取权利利益，你公司可以牺牲，同事可以牺牲。
，我想问你，这世界上有什么是你不可以牺牲的吗？想扳倒我是吧？没这么容易、啊，别忘了，我可以随时辞退你，不用麻烦你了，是我辞掉你。在职场的戏精中，你这种人是属于 level 超低，但是够黑够狠那一组。很快我会找到证据，等着吧。张小鱼，你可别忘了，你还欠公司三年预支的薪水呢。你想走，没这么容易。第一集。这江水中湍急的漩涡真是难以预测，就像我的人生，打击总是猝不及防。在职场中的我，一味的追求胜利，在错误的道路上越走越远。现在的我必须承认，职场没有捷径，世间自有公道。我对不起我伤害过的人，他们原谅了我，我也不能原谅我自己。至于 Selina， 也自有她被惩罚的那一天。今后职场的一切与我无关了，我厌倦了。为了我的女儿，我要重新来过。扔了得了，路费都不值这些钱。这不是钱的事儿，是你妈舍不得。这两把椅子比你岁数都大，怎么从义乌带过来？怎么带回去？小鱼呀、啊，嗯，这个麦吉利胶原蛋白果味饮啊，是补充胶原蛋白的。嗯，想着喝啊。嗯，那这里边啊，买房子的钱在这卡里。啊，够你还公司的，能有剩余。那，你一个人在上海，一定得吃好的、喝好的，也亏待自己啊。这房子是爸爸妈妈给你租的，一室一厅，挺好的。晚上，你就搬过去。张，你要注意身体啊！什么事别瞎逞强。哎呀，你爸呀，咱们老家的产业园要请他当顾问，他激动的，昨天一晚上没睡觉，还在那想计划。我跟你讲，你今天血压一定高。你不让你自己高血压吗？你干嘛要熬夜通宵？别听你妈吓唬你，我血压好得很。你说，人家回去。请我当个顾问，那是看得起我呀，怎么也得拿出点真东西，对不对？对对对，说什么都对。那你也要注意身体，乡下条件那么艰苦。乡下条件不艰苦，现在跟城里是一样的。政府啊，统一为那些贫困户都修了楼房了，通电、通气、网络都通了。所以我说你啊，得好好回去多看看，别吃水忘了挖井人。哎，这还没当上顾问呢，就开始给人上课了，找感觉嘛
，宝贝，你一定得好好照顾你自己啊，别为我们的事操心。你要是想爸爸妈妈了，就回去看我们。好，好了，又来了你。老张，你坐这儿歇着，歇着吧，我帮你弄。不累。什么不累？我让你歇着就歇着。没事儿，这次都亏了你的两个朋友了，找了这家公司，免费送我们去义乌。我朋友？对呀、啊，俩女孩，呃，说是你 S W 的女同事，董小姐。对。还有一个呢？哎，在里边呢。在里面。啊，你不跟我说？那你没问我呀？哎呀，气死我！你帮我看好了，别瞎放。哎、是你们？你们两个是不是觉得我好傻、啊？还好吧，那跟我比肯定是有一点，只要你一根筋。我这两天快懒死了，连找工作的心思都没有。先找人吧，把气儿捋顺了，哎，就回到正轨上了。对，这话说的有道理。不过怎么找人啊？那个贾里克斯都回欧洲去了。找丹丁啊，把你的邮件发给他。算了吧，我以前是不懂，但上次姜小贝说的对，这种说法大了说就是犯法。行了，我都上你们俩不用管了啊！真不给他一次机会了，坐牢的机会啊？不是，董小姐的意思是说，遇到喜欢的人不容易。小鱼，那你再想想，我知道他那么长时间，我真的伤透心了，太累了。我们俩的故事翻篇吧，走。你好，先生，这边请。来，什么事儿那么着急忙慌的啊？嗯，丁丁让我带话给你。如果你坚持不让步，他要签给别人了。哦，就这事儿。嗯，我知道他不想让我控股，但是商业谈判嘛，没办法，慢慢谈，大不了我加抽嘛。主要呢，我的第一诉求还是要控股。丁丁说：“你坚持要控股，是为了我。”小妮子还挺聪明的。啊。刘微微说：“我是当局者迷，说还没有丁丁看得透。”真的是为了我？不为了你，我还能为了谁呀、啊？你在 S W 现在做的那么不开心，你有没有想过根本原因是因为上头那帮老外打骨子里面看不起中国人？你现在是在带着镣铐跳舞，我想帮你把镣铐摘了。怎么摘啊？很简单，我来控股钉钉，你进入我的公司做管理，在幕后操控钉钉。等到两年的竞业禁止失效，你就顺理成章的进入钉钉做 CEO。给钱老板打工？没、嗯、有。那跟在 SW 打工有什么不同啊？知道你长久以来最大的目标呢，就是要把那个“袋”子给去了，成为中国区的总裁，甚至是在往上走。但是有一点，你心里也清楚吧？舒婉婷虽然是中国人，但是在香港长大的。孟凡，更加不要说了，新加坡国籍。只有你一个人土生土长的内地人，你这样的身份背景，在 S W 想往上走有多难？丫头，咱们出来工作。不只是要实现自我价值，开心也是很重要的。只要这个公司的晋升制度还算是公平，我就有办法把这个袋子去掉，甚至做到亚太区总裁。这不是我离开 S W 的理由。我只是觉得，人太比起 S W， 能给你一个更公平的环境，而且做的也是你的专业，未来在你自己手里把握着，方案也是你自己的。因为你。
本来很公平的事情，在别人看来，都不是公平的。啊，这个话题我们讨论过了。反正综上所述，我就不想你做的太累。工作没有不累的，我的未来不想依附任何人，包括你。所以，排开我的因素，平心而论。对丁丁控股真的那么重要？你要我平心而论，那我现在给不了你答复。我只能先回去跟公司商量一下别的方案的可行性。我说明白了。所以说完了，没别的了。没了。应该还有些别的吧。应该有别的吗？有啊，我今天下午找了那么多主播出去吃饭啊、游泳啊什么的，你那么多狗腿，你不会不知道吧？我知道啊，那几个八卦女人快把我的电话打爆了。哎，我还抽空看了一眼，你找的是录音系的吗？不像表演系的，身材好差、啊，真的真的。我只是请他们吃顿饭，他们最近工作比较辛苦，我回报他们一下。你永远不需要跟我解释这些。我相信你。真的假的呀？我饿了，吃饭吧。可以上热菜了，谢谢。林晴，雷亚副总裁怎么也来了？不止这一点，后天的路演，大老板丹尼尔会在他的办公室看直播。陈凡再次一举。所以雷亚是孟凡的后台。是的，相信他。总部里有几个他的拥护者，不过你不用担心，我会支持你的。林，请你相信我。后天的路演倒是很像总裁换届的彩排。是的，你比我想象的还要聪明，但是我更加觉得他像陈少展。明年我要跟雷亚竞争总裁的职位，谁掌握了中国局，谁说话就更有力量。所以放心，我可能比你更希望你能够赢。明天的路演，我的方案。会赢的。好，但我有一个要求，不要透露最终方案，长驻留到明年。你看这边的价格是不是要修改一下？对，跟那边再协商一下，要修改一下。谭总。好，你说吧。我能找你说两句话吗？走吧。瘦了，这就是你要说的。我明天就要路演了。我知道。这不是一个简单的路演，这是一个竞赛场。昨天你跟林瑞去见了阿兰，我跟孟总去见了雷亚。这个竞赛场可不一般的。是你自己要来找我的，还是孟总让你来的？是孟总。美男计啊！我算什么美男？我内心也想来找你，已经不是一天这么想了。曾经，我做过许多错事。为了证明自己很强，为了想往上爬，包括去医院。别说了
。从那个时候开始，我就发誓，我再也不会做有一天会让自己后悔的事情。不是什么东西都可以用来牺牲的，这是你教我的，谭玉伦。可现在，你却要我再一次背叛。你已经不是以前那个谭伟了，小肖，你可能是想多了。我只是不知道自己该怎么办。我想来找你说说话，可是我不知道自己该说什么。我甚至不知道自己想要什么。我告诉自己，应该对你一直恨下去。是我做不到。我脑海中每天想的都是你，赶都赶不走。是，是孟总让我来找你。可是我只是觉得我得到了一个跟你说话的机会。我想告诉你，明天林总赢了，我祝福你。孟总赢了。一定会尽力保护你。是你宣布的，我们已经分手了。我知道我那天的情绪太过激了，伤害到你了。对不起，小小，能原谅我吗？你再给我个机会吗？其实，我上次去医院，就是做了常规的检查。我们的孩子。尊敬的丹尼尔总裁、阿兰副总裁、雷亚副总裁，我是 S W 亚太区总裁助理，也是这次钉钉 A P P 的负责人，谭美伦。首先，请大家目光跟着我到这三位的美女身边。这三位是我们 S W 亚太区新签约的网红。从我演讲那刻开始，这三位就已经在钉钉 A P P 上进行直播。他们介绍的产品分别是大众日化的修尔丽面霜、雅宝玄彩的口红，还有万圣依的粉底。OK， 请你们再跟随我回到这里。这里是钉钉 APP 的大数据，大家可以清晰的看到，在不到一个小时的时间里，这三位网红获得的点赞数和评论数已经过千。而实时购买的人数也已经过百。像这样的流量主播，我在钉钉 APP 上一共安排了三十位，这也就是为什么目前我们所获得销量可以是之前三倍的原因之一。尊敬的各位总裁，我的同僚们，最后我想说的是，社交分享型网络电商并不是蓝海
，而我们 SW 可以因此领航，从而可以成为开拓未来的最大受益者。林总，很精彩这个项目，无论是已有销量，还是对未来的规划，亚太区的表现都很出色，祝贺你们。我听说这个方案从策划开始到具体实施，都是中国区戴总裁林瑞一手完成的，所以我想问问林瑞有什么补充吗？对不起，林瑞不是评审和项目负责人，我觉得他不需要补充什么。阿兰，看看你面前的数据还不够好吗？是的，不够好。那么，请问林总，哪里还不够好？你看，亚太区都愿意讨论了。就算你不感兴趣，也许丹尼尔总裁会感兴趣。谭总助签约的这三十位网红，只是贴着 S W 标签的柜台导购员。真正的 KOL 不是这么玩的。好了，一切 OK。OK， everybody， let's do it。登录。KOL。是所有的美妆平台最重要的带货手段之一，其核心的条件包括了令人信服的身份、诚信可靠的口碑以及制造话题的能力。以这位先生为例，金小贝，仁泰集团副总裁，仁泰 B 级投资公司总裁，他能带给消费者的安全感，一定不是。导购员或者是普通的网红可以比你的。如果你做的这件事情跟我的布局有关呢，你最好告诉我。我不喜欢这些系统。帮你做 KOL 呢，拉了个小团队，主要上海小组这帮成员们就是东方艺术学院那帮学生，拍广告的、拍电视剧的，小主播，反正都是自己的粉丝嘛，对吧？这两天做培训呢。就上次那帮录音系的，那是一部分。其实我大概猜到了，我只是想跟你再确认一下。我也没想瞒你啊，撑到今天算不错了。梁伟伦那边我都打听好了，就他找那些小五，我不告诉你，到时候路演的时候，我帮你啪啪打碎他们的脸。其他几位成员大家也看到了。有超模，有演员，有著名造型师、旅行家，他们所有人的粉丝都在百万以上。我现在让他们种草带货，并同时分享到钉钉 APP。这八个账号，给我十分钟。如果有一个账号的数据少于这三个姑娘的总和，我认输。
成遇见那个港湾，时间给了我几多。